வணக்கம் நண்பர்களே இந்த பதிவில் வந்து இப்போ நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நிறைய நண்பர்கள் வந்து நிறைய சந்தேகங்கள் வந்து கேட்டிருந்தாங்க அதற்கான அதை பற்றின ஒரு டிஸ்கஷன் தான் இப்போ நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதற்கு முன்னாடி இன்னும் நீங்கள் நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா ரெட் கலர் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் சிம்லையும் கிளிக் பண்ணி எங்களுடைய அப்டேட்ஸ் உடனுக்குடன் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதேமாரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபேஸ்புக் பேஜுக்கான லிங்க் இருக்குது ஃபேஸ்புக்கையும் வந்து ஃபாலோ பண்ணி அப்டேட்ஸ் வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க அதேமாரி வந்து உங்களுக்கு வந்திருக்கக்கூடிய சந்தேகத்தை இன்னொரு நண்பர் கேட்டிருந்தார் அப்படின்னா அவருடைய கமெண்ட்டை வந்து லைக் பண்ணுங்கள் அதிகமாக லைக் வர கமெண்ட்டுக்கு வந்து கூடுதல் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து கொடுப்போம் எல்லாருடைய கமெண்ட்டுக்கும் ரிப்ளை பண்ணுவதற்கு நாங்கள் வந்து முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் தொடர்ந்து வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ முதலாவதாக பார்த்திங்க அப்படின்னா பைக் சர்வீஸ்க்கெலாம் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து கொடுத்தாங்க அதே மாதிரி வந்து இன்சூரன்ஸ்க்கு வந்து எதுவும் எக்ஸ்டென்ஷன் பீரியட் வந்து இருக்கா இன்சூரன்ஸ் வந்து இப்போ முடியுது அப்படின்னா என்ன பண்ணுறதுங்கிற மாதிரி நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாரு இன்சூரன்ஸ்க்கும் இன்சூரன்ஸ்க்கும் எக்ஸ்டென்ஷன் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து மார்ச் இருபத்தி அஞ்சாம் தேதியிலிருந்து மே மூணாம் தேதி வரைக்கும் இடைப்பட்ட காலத்தில் வந்து உங்கள் பைக்குக்கான இன்சூரன்ஸ் முடியுது அப்படின்னா கால அவகாசம் எது வரைக்கும் கொடுத்துருக்காங்கன்னா மா மே நாலாம் தேதியிலிருந்து மே பதினஞ்சாம் தேதி வரைக்கும் வந்து நீங்கள் வந்து இன்சூரன்ஸ் வந்து ரினியூவல் பண்ணிக்கலான்னு வந்து சொல்லியிருக்காங்க ஒருவேளை இந்த லாக்டவுன் வந்து மே மூணுக்கு அப்புறமும் தொடருது அப்படின்னா லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு ஒரு பத்து நாள் வந்து டைம் கொடுப்பாங்க அந்த பத்து நாளில் நீங்கள் போய்ட்டு இன்சூரன்ஸ் வந்து ரினியூவல் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை கிடையாது அடுத்ததாக இன்னொரு நண்பர் வந்து ஃபேஸரில் வந்து நான் வந்து ஒரு ஃபேஸர் பீரியர் ஏன்னா ஃபேஸரில் வந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் அப்டேட் வருமான்னு கேட்டிருந்தாரு ஃபேஸர் வந்து டிஸ்கன்டினியூ பண்ணிட்டாங்க இந்தியாவில் அதனால் வந்து ஃபேஸரில் வந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் இனிமேல் வந்து வராது ஸோ பெட்டர் நீங்கள் வந்து எஃப்எஸ்எடோ இல்லை அப்படி இல்லைனா எம்டியோ நீங்கள் வந்து தேர்ந்தெடுக்கிறது நல்லது அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்எஸ்எல் வந்து வெர்ஷன் த்ரீ பிஎஸ் சிக்ஸ் பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி எது வாங்கலாம் அப்படின்னு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு ரெண்டுமே வேறு வேறு கேட்டகரி ஏன்னா எஃப்எஸ்எல் பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து நேக்கட் மாடல் அதுவே பல்சர் டூ டுவெண்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அது வந்து ஒரு ஃபேடு டைப்பு பட் இருந்தாலும் இப்போ இதில் வந்து என்னோட சஜஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எஃப்எஸ்எல் பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இன்ஜின் வந்து நல்லாயிருக்கும் டெக்னாலஜி நல்லாயிருக்கும் ஸ்மூத்தாக இருக்கும் நாய்ஸ் வந்து வராது ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு வந்து கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கும் ஸோ கம்ஃபர்ட்டாக இருக்கணும் நல்லா மைலேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்னா எஃப்எஸ்எல் வந்து தேர்ந்தெடுங்க இல்லை எனக்கு வந்து அக்ரெசிவான ஒரு லுக் வேணும் பவர் வந்து நல்லா இருக்கணும் செம்மையான பிக்கப் வந்து இருக்கணும் அப்படின்னா பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி வந்து தேர்ந்தெடுங்க இப்போ இந்த ரெண்டு பைக்கையும் தாண்டி இன்னொரு சஜஷனும் நான் வந்து சொல்கிறேன் பல்சர் டூ டுவெண்ட்டி எஃப் வாங்கிறதுக்கு பதில் பல்சர் ஒன் எயிட்டி எஃப் இருக்குது ஸோ அதை தேர்ந்தெடுத்திங்க அப்படின்னா அதே லுக் வந்துடும் டூ டுவெண்ட்டி எஃப்பில் என்ன லுக் இருக்கோ அதே லுக்கு தான் ஒன் எயிட்டி எஃப்பும் கொடுத்தாலும் மைலேஜ் கொஞ்சம் அதிகமாக கொடுக்கும் அதனால் வந்து பல்சர் ஒன் எயிட்டி எஃப் வந்து நல்ல ஒரு தேர்வாக உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா எமகா எக்ஸ் எஸ்ஆர் ஒன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இந்த பைக்குடைய ப்ரைஸ் வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ப்ரைஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருந்தாரு இந்தியாவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு லட்சத்தி முப்பதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி நாற்பதாயிரம் ரூபாய் ஷோரூம் ப்ரைஸில் இந்த பைக் வந்து விற்பனைக்கு வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கப்படுது இப்போ இதோடு சேர்த்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆர்டிஓ சார்ஜ்னு பார்க்கும்போது ஒரு பன்னெண்டாயிரத்துலேருந்து பதினஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரும் இன்சூரன்ஸ்னு பார்க்கும்போது ஒரு பத்தாயிரத்துலேருந்து பன்னெண்டாயிரம் ரூபாய் வரும் அப்போ ஓவராலாக ஆன் ரோடு ப்ரைஸ்னு பார்க்கும்போது ஒரு லட்சத்தி அறுபதாயிரத்துலேருந்து ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் வந்து வரும் அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா பெட்ரோல் பைக் வாங்கலாம் இல்லை எலக்ட்ரிக் பைக் வாங்கலாம் நண்பர் கேட்டிருந்தாரு இப்போ பெட்ரோல் பைக் எலக்ட்ரிக் பைக் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு தனி கான்செப்ட் அது வந்து தனி வீடியோவே நாங்கள் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஷார்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னா சிட்டிக்குள்ளே மட்டும் நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் பைக் வாங்கிக்கோங்க இல்லை நீங்கள் வந்து வெளியில் போவீங்க ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்லேருந்து பக்கத்து டிஸ்ட்ரிக் வந்து போவீங்க ஒரு நாளைக்கு வந்து ஒரு ஐம்பது ப்ளஸ்க்கு மேலே நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னா பெட்ரோல் பைக் வந்து தேர்ந்தெடுத்துக்கோங்க அதேமாதிரி எலக்ட்ரிக் பைக் வந்து நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கிறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு பைக்கில் வந்து ஒவ்வொரு விதமான ஃபியூச்சர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஒரு சில பைக்குகள் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பேட்ரி வாங்கி வச்சுக்கிட்டு வீட்டிலே அதை சார்ஜ் பண்ணி பேட்ரி தீர்ந்துருச்சுனா ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க ஒரு சில எலக்ட்ரிக் பைக்குகள் வந்து வீட்டிலே நீங்கள் வந்து உங்கள் சாக்கெட்லேயே வந்து நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணுற மாதிரி ஆப்ஷனும் வந்து கொடுப்பாங்க அப்போ வந்து வீட்டில் நீங்கள் கொஞ்சம் மாடிஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு ப்ளக் பாயிண்டில் ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்கு எது வசதியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கேட்டு தெர
அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்பாச்சி பைக் வந்து புதுசாக வாங்கி வீட்டில் வச்சுட்டு நான் வந்து சென்னைக்கு வந்துட்டேன் இப்போ திரும்பி போய் எடுக்கும்போது என்னென்ன மெயின்டைன் பண்ணணும் என்னென்ன மாதிரி பார்க்கணும் செக் பண்ணணும்னு நண்பர் ஒருத்தர் கேட்டிருக்காரு ஒன் மந்த்துக்கெலாம் ஒன்றும் பெருசாக வந்து ப்ராப்ளம் வந்து வரப்போகிறது இல்லை வீட்டில் அம்மாவோ தம்பியோ யாரும் இருந்தாங்கன்னா பைக்கை ஜஸ்ட்டு ஒரு வீக்லி ஒரு முறை வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு ஐடியில் வந்து ஓட வெட்டிங்கன்னா போதும் திரும்ப போய் பைக்கை எடுக்கும் பொழுது பைக்கில் ஏதாச்சும் வந்து பூச்சி கீச்சி எதுவும் இருக்கா இல்லை பரவரோ கூடு வீடு கட்டி வச்சிருக்கா அப்படிங்கிறத மட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க பைக்கை நல்ல இடத்துல நிப்பாட்டி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதுவும் பார்க்க தேவையில்ல அது மாதிரி பைக்கை போய் முதல்ல ஸ்டார்ட் பண்ணும் பொழுது செல்ஃப் வந்து எடுக்குதா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கோங்க அடுத்து இண்டிகேட்டர் லைட்டு இப்போ பிஎஸ் சிக்ஸ் வருது ஃபோர்லேயுமே லைட் எரிஞ்சுட்டு தான் இருக்கும் ஸோ ஹெட்லைட்லாம் வந்து டிம் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் எடுக்குதா ஹாரன் கரெக்டாக அடிக்குதா அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க ஒயரிங் கிட்லாம் வந்து நல்லா இருக்கா அப்படிங்கிறத வந்து பார்த்துக்கோங்க பைக்கை வந்து போய் எடுக்கும் பொழுது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வந்து பைக்கை நல்லா ஐடியில் வந்து ஓட விட்டு அதன் பிறகு வந்து ரோட்டில் நீங்கள் வந்து ஓட்டலாம் வேறு எதுவும் பிரச்சனை வராது அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போதைய சூழல் வந்து எமகாலாம் இல்லைன்னா வந்து டிவிஎஸில் வந்து நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசியில் வந்து பைக் வருமா அப்படின்னு நண்பர் ஒருத்தர் வந்து கேட்டிருக்காரு இப்போதைய சூழலில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் ப்ரோ அதாவது வந்து இப்போ சல்யூட் வந்துச்சு எமகால அதை வந்து டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க ஸோ எமகா இப்போதைக்கு வந்து புது நூற்றி இருபத்தஞ்சி சிசியில் புது பைக் லான்ச் பண்ணுறது கஷ்டம்தான் டிவிஎஸை பொறுத்த வரைக்கும் என்டார்க் இருக்குது அது ஸ்கூட்டரு மற்றபடி பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பிஎஸ் ஃபோர்லேருந்து பிஎஸ் சிக்ஸ் மாறுறதுனால பெரும்பாலும் வந்து பிஎஸ் சிக்ஸை தான் விற்பனை பண்ண பார்ப்பாங்களே தவிர புதிய லான்ச் வந்து இப்போ அநேகமாக வந்து இப்போ வந்து இருக்காது அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு நண்பர் வந்து பல்சர் நியான் இன்ஜின் வந்து நல்லா இருக்குமா அப்படின்னு வந்து கேட்டிருக்காரு நியான் ஒன் ஃபிஃப்டிலையும் சரி பல்சர் நார்மல் ஒன் ஃபிஃப்டிலையும் சரி ரெண்டு வால்வே ட்வின்ஸ் பார்க்கு டிடிஎஸ்ஐ ஃபியூவல் இன்ஜெக்ஷன் இன்ஜின் இன்ஜினை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பஜாஜ் வந்து பெரிய கம்ப்ளைண்ட் வந்தது கிடையாது அதனால் வந்து டிடிஎஸ்ஐங்கிறது அவங்களுக்கு பர்டன் ரைட் வாங்கி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு தொழில்நுட்பம் ரெண்டு ஸ்பார்க் பிளக்கு ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து பயப்படணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இன்ஜின்லாம் வந்து சூப்பராக வந்து இருக்கும் அடுத்ததாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னொரு நண்பர் வந்து எமகா எம்டி ஒன் ஃபைவ் பற்றி வந்து கேட்டிருக்காரு எம்டி ஒன் ஃபைவ் பைக்கை பொறுத்த வரைக்கும் எஃப்எஸ்எட்டுக்கும் ஆர் ஒன் ஃபைவ்க்கும் நடுவில் தான் பார்த்திங்கன்னா எமகா வந்து எம்டி வந்து கொண்டு வந்தாங்க எஃப்எஸ்எட்டில் வரக்கூடிய ஹேண்டில் பார் எடுத்து எம்டியில் கொடுத்துட்டாங்க அதுமாதிரி ஆர் ஒன் ஃபைவ்ல வரக்கூடிய இன்ஜின் எடுத்து எம்டியில் வந்து கொடுத்துட்டாங்க ஸோ விலை வைஸ் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது ஆர் ஒன் ஃபைவ்க்கும் எம்டிக்கும் வந்து ஒரு எட்டாயிரத்துலேருந்து பத்தாயிரம் ரூபாய் தான் வந்து விலை வித்தியாசம் வரும் பவர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெரிய அளவில் ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்காது ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து ஃபேண்டு பைக்கு எம்டி ஒன் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது நேக்கட் மாடல் இப்போ இதை தாண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா எம் டி ஒன் ஃபைவ்ல வந்து விவிஏ தொழில்நுட்பம் வரும் வேரியபிள் வால்வ் ஆக்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு இன்டேக் வால்வ் வந்து வரும் ஸோ வந்து ஹை ஆர்பிஎம்ல கூட உங்களுக்கு வந்து பவர் லாஸ் அப்படிங்கிற பிரச்சனைகள்லாம் வந்து இருக்காது இதையும் தாண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா சிட்டிக்குள்ளே வந்து நல்லா ட்ரைவ் பண்ண வசதியாக இருக்கும் அதிகமாக லாங் டிரைவுங்கிறப்ப அதிகமாக லாங் ட்ரைவ் போனீங்கன்னா செட் ஆகாது ஏன்னா முன்னாடி வந்து வைசர்லாம் எதுவும் இல்லை அதனால் வந்து பேக் பெயின் வரும் கொஞ்சம் உடம்பு வழிலாம் வந்து வரும் அதனால் அதிகமாக லாங் டிரைவ்க்கு வந்து ஏற்ற பைக் வந்து எம்டி கிடையாது ஆனால் சிட்டிக்குள்ளே வந்து நல்லா நீங்கள் வந்து ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு சூப்பரான ஒரு பைக்கு வெயிட்டு குறைவான ஒரு பைக்கு தான் அது மாதிரி ட்ரைவ் பண்ணுறவங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்குமே தவிர பின்னாடி சீட்டு வந்து பிளியன் டிரைவருக்கு வந்து அவ்வளோ கம்ஃபர்ட் வந்து கிடையாது அதனால் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸோடு அதிகமாக நீங்கள் வந்து சுற்றுவீங்க அப்படின்னா எம்டி வந்து தேர்ந்தெடுக்காதீங்க பின்னாடி வந்து உட்காரது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம் இப்போ இதை தாண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஏபிஎஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது எம்டியில் வந்து சிங்கிள் சேனல் ஏபிஎஸ் தான் ஆனால் ஆர் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா டுவெல் சேனல் ஏபிஎஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை தாண்டி எம்டி ஒன் ஃபைவ் வந்து ஸ்லிப்பர் கிளச் வரும் ஸோ அதனால் ஹை ஆர்பிஎம்ல நீங்கள் போகும்போது சடனாக வந்து கீரை வந்து நீங்கள் வந்து குறைச்சி ஸ்பீடை கம்மி பண்ணால் கூட அந்த ஸ்கிட் ஆகிற மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் எதுவும் வந்து வராது ஸோ என்னோட சஜஷன் அப்படின்னு நீங்கள் வந்து பார்க்கும்போது நீங்கள் சிங்கிளாக மட்டும் தான் போவீங்க அதிகமாக நீங்கள் ஒரு ஆள் மட்டும் தான் பைக்கை பயன்படுத்துவீங்க அதிகமாக சிட்டிக்குள்ளே பயன்படுத்துவீங்க அப்படின்னா எம்டி ஒன் ஃபைவ்ங்கிறது நல்ல ஒரு தேர்வு ஏன்னா ஆர் ஒன் ஃபைவ் வந்து வேணாம் அப்படின்னு ஒதுக்கிறவங்க நிச்சயமாக எம்டி வந்து வாங்குவாங்க இல்லை நீங்கள் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு அதிகமாக இருக்காங்க அதிகமாக ஃப்ரெண்ட்ஸோட போவீங்க அப்படின்னா எம்டி வந்து வாங்க வேணாம் அதுமாதிரி அதிகமாக லாங் ட்ரைவ் போனாலும் நீங்கள் வந்து எம்டியை வந்து தேர்ந்தெடுக்காதீங்க இது போன்ற இன்னும் பல ஆட்டோமொபைல் பற்றின சந்தேகங்களுக்கான விடையை வந்து நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அ